Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos como signos sagrados, cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, los ele les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés comunicándolo a los setenta varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo, Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea con su conducta ejemplo de vida. Sea honrado colaborador del orden de los obispos para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo la palabra del Evangelio de fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orden. Sea con nosotros fiel dispensador de tus misterios para que tu pueblo se renueve con el baño, el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar para que los pecados sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, Implore tu misericordia por el pueblo que se le confía y en favor del mundo entero. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Buenas tardes, pues como ven nos hemos desplazado a la sacristía de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de aquí de Isla Cristina, y nos encontramos pues con una persona que creemos que para él este 2024 ha sido un año que marcará un antes y un después. Eh, estamos hablando de Juan José Travé González. Buenas tardes Juan José. Buenas tardes, Manuel. Como te iba diciendo, eh, este 2024 un año bastante especial para ti, ¿no? Pues la verdad que, que sí, ya el final del 2023 ya lo fue cuando recibí la ordenación de diácono en diciembre. 2024 pues también lo ha sido viviendo esa, ese diaconado pues en Almonte y en el Rocío. Eh, la ordenación en, en junio, la primera misa eh, el pasado 13 de julio y ahora cuando ya yo no esperaba más nada pues <ríe> llegó la gran noticia ¿no? de, de mi elección como pregonero de, de Semana Santa por parte del Consejo. Pues como tú bien nos has dicho, eh, tu ordenación sacerdotal eh, tuvo lugar el día 29 de junio en la Catedral de Huelva. Sí y oficiado por el señor obispo don Santiago Gómez Sierra. Eh, cuéntanos un poco de eso, ese, ese día. Bueno, pues es un día que se vive eh, con mucha emoción, con mucha intensidad, eh, con nervios también, aunque yo la verdad estaba bastante tranquilo, pero bueno, siempre hay momentos en, en la ceremonia que uno pues le afloran lo, los nervios y, y es inevitable. Y, y también con mucho agradecimiento a Dios, ¿no? Porque al final, pues, el sacerdocio no es una profesión más que uno elige, sino es una vocación a la que Dios te llama y tú generosamente, pues, responde. Entonces, eh, ese día cuando ya uno lo ordena al sacerdote, pues es un momento también de darle gracias a Dios porque te regala ese, ese don. ¿Qué sensaciones tuviste durante el, toda esa ceremonia de ordenación? Pues, bueno, fueron todas buenas, la verdad. Eh, mucho, como te decía, ¿no? Mucho agradecimiento a Dios, a, pues, al, a mi seminario, al señor obispo, a todas las personas que me acompañaban. Eh, también, pues mucha paz y mucha serenidad y tranquilidad porque bueno estaba viendo que, que estaba cumpliendo la voluntad de dios que eso no es siempre fácil en, en la vida de, de los cristianos y, y viendo pues que, que eso en ese momento estaba haciendo su voluntad pues estaba en paz y tranquilo porque estaba junto al señor juan josé te queríamos preguntar ¿eh, qué significado tiene eh, es el postrarse en el suelo en esa en esa en, en ese momento sí eso es uno de los gestos más más significativos y que más llama la atención a la gente cuando lo ve no es un gesto de, de humillación no más que de humildad porque la, la humildad eh, lo tiene uno uno puede ser una persona humilde pero un gesto de humillación, pues es, digamos, que uno lo hace porque no, porque está cumpliendo la voluntad de otra, de otra persona, en este caso la voluntad de Dios. Entonces, el postrarnos en tierra es símbolo de que, bueno, de que nosotros nos presentamos allí teniendo conciencia de que no somos nada, que, que somos personas como otra cualquiera que somos pecadores que tenemos nuestra debilidad pero el señor 
con su gracia es el que nos va a transformar y nos va a hacer sacerdote, que no es una cosa que sea mmm, salga de nosotros, sino que es una gracia que Dios nos da. Entonces ese es el gesto de postrarnos allí para mientras se invoca a la Virgen y a los santos y, y todo el pueblo de Dios pues va contestando ese ruega por nosotros, pues va pidiendo también por los que estamos allí postrados en tierra pues que el Señor nos dé su gracia para el ministerio que, que vamos a comenzar. Eh, antes de llegar a, a ese momento, imagino que ha sido un largo camino espiritual, eh, de estudios, de bastantes experiencias. Eh, si no me equivoco, fueron ocho años ¿no? en lo que es el seminario. Cuéntanos un poco ese largo camino hasta llegar a el día de tu ordenación como sacerdote. Bueno, pues ahí en la parte, digamos, más académica, pues en total han sido ocho años porque yo hice allí en el... ya viviendo en el seminario como seminarista, pero asistiendo al colegio diocesano que está en el mismo eh, edificio, pues realicé allí bachillerato y ya luego empecé, digamos, lo que es los estudios superiores de, de la carrera, que al fin y al cabo es, es una carrera también. Eh, con los dos primeros años son de filosofía eh, y los cuatro restantes pues de, de teología, ¿no? de estudiar pues desde la historia de la iglesia hasta la sagrada escritura, el desarrollo de, de los distintos dogmas, de las distintas creencias que hoy tenemos, pues durante ese, ese tiempo se, se va desarrollando. Y complementario a esos estudios de eh, a esa formación digamos académica pues hay también una formación eh, humana de crecimiento personal ayudado por los formadores eh, de crecimiento espiritual también pues habituándose a, a la oración más frecuente a, al rezo de la liturgia de las horas ayudado por el director espiritual del seminario y los fines de semana pues la formación más pastoral, pues yendo a, a algunas parroquias y en este último año, como ya yo tenía pocas asignaturas, pues esa pastoral la desarrollaba pues desde los jueves hasta los domingos en Almonte, donde ya luego pues continué en la labor de, de diácono y en estos años pues he estado eh, en Cartaya, por ejemplo, colaborando allí en la parroquia de Cartaya y del Rompido, eh, en la sierra, en, en, en Cortegana, eh, aquí también vine en alguna ocasión a Isla Cristina y bueno, vamos conociendo o intentando conocer la medida de lo posible las distintas realidades de la diócesis. Juan José, la pregunta, como yo digo, la pregunta del millón. Eh, ¿Cuándo recibe Juan José la llamada de la fe hacia lo que es Jesucristo para poder ejercer o poder encaminar esta nueva etapa como sacerdote? Pues mira, cuando uno al final va viendo en esos años del seminario, que también sirve para eso, para ver su, su vida y todo su recorrido en una clave vocacional, pues ve al final que, que en muchos casos, ¿no? por lo menos en el mío, pues esa llamada es casi podríamos decir desde siempre, ¿no? pero bueno, más concretamente pues cuando empecé un poco de, de monaguillo aquí en la parroquia con unos 14 años más o menos tendría, 13 o 14 años, no recuerdo ya bien y, y bueno, eh, fue aquí en este mismo despacho donde un día después de una misa pues don Carlos Javier, que era entonces el párroco, pues directamente me lo preguntó en ese momento yo le dije que no, que yo nunca me había planteado el ser sacerdote ni, ni el dedicar mi vida al Señor, pero bueno, que, que no sabía, ¿no? Pero que, que en ese momento era que no. Y ya él me invitó a, a ir al seminario, unas convivencias y demás, y ya empecé, digamos, esa fase previa de discernimiento, ¿no? De preguntarle al Señor, pues, qué quería en mi vida hasta que uno, pues, descubre que, que lo que te pide es que, que lo siga y que sea sacerdote. Ajá. Juan José, como vemos, es una persona joven. Eh, sabemos que la juventud de hoy día, digamos, por decirlo de alguna manera, está separada de la Iglesia, de esta fe hacia Dios. 
eh, ¿cómo podíamos mostrarle a la juventud que va viniendo que se pueda encauzar o encaminar hacia, el, hacia lo que es la iglesia y hacia lo que es Dios? Pues mira, a la juventud que tenemos fuera, lo primero que, que le podemos mostrar y la manera de poderlo atraer es con nuestro propio testimonio de vida. Eh, en los primeros siglos del cristianismo, cuando estaba el cristianismo perseguido bajo el imperio romano, no se podía hacer un anuncio, no había iglesias, no había catedrales, los cristianos estaban escondidos, pero su forma de vivir y su testimonio de vida, e incluso hasta llegar al martirio, era lo que convencía a la gente. Hoy en día, gracias a Dios, eh, no estamos en una situación de persecución ¿no? de, o de vivir un martirio, pero nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir como cristiano es un primer anuncio importante para, para atraer a esos jóvenes. Y luego a los que ya tenemos en la iglesia de alguna manera, pues a través de hermandades o de grupos y eso, pero quizás de lo que es la vida de fe, están más un poco más alejados, más distantes, a veces porque no comprenden, no entienden, pues bueno, pues también con la formación y, y la catequesis, ¿no? que, que muchas veces desde las propias hermandades se deben de ofrecer y a veces pues eh, pecamos de no tener esa formación y ese y ese, esas ofertas no formativas hacia los hermanos, hacia muchas veces por desánimo, pues decimos, ay, ¿para qué lo vamos a hacer si no va a venir nadie, no va a venir tal? Pero bueno, si no lo hacemos y no lo intentamos, no sabemos si funciona. Y la verdad que por mi propia experiencia eh, y por mis propias amistades y círculos de amigos, que algunos están más alejados, otros más cercanos, pero veo que hay una necesidad eh, de Dios y muchas preguntas que, que se hacen y que nunca nadie les ha dado les ha dado respuesta y pienso que eso es una clave importante Juan José, eh, nos apartamos un poco del camino mm, religioso nos vamos al ámbito más personal eh, yo te preguntaría, ¿quién es Juan José Través González? <risa> pues, bueno, Juan José Través González aunque <risa> ahora mismo... Eh, digamos, ya sea una cosa que sea inseparable, ¿no? Eh... Sí, pero más en el ámbito personal, para sí, que sí, sí. toda aquella persona que no te conozca, en dos o tres palabras, ¿cómo te definirías? Pues una persona mmm, de familiar, de mi casa, de mi familia, eh, de mis amigos, eh, y dispuesta pues a ayudar ¿no? a quien lo necesite o al que le, le haga falta y, y alegre y, y no sé ahora mismo qué más decirte no pero eso sobre todo alegre y, y familiar y y por lo que vemos nosotros y perdóname que te que te apostille en lo que te llevo tratando como persona eh, creo que eres una persona sencilla una persona humilde que va poco a poco. Eh, bueno, Juan José ahora mismo se encuentra eh, ejerciendo, no sé si, si, si se dice así o no, en las distintas parroquias, en la parroquia del Paseo de las Palmeras, en nuestro Padre Jesús del Gran Poder, y en la parroquia de la barriada de Punta del Caimán, en la parroquia de Nuestra Señora del Mar, pero creo que esto es de manera provisional, ¿no? ¿Qué destino tiene ahora mismo Juan José por parte del obispo? Así es, pues bueno, el señor obispo el mismo día de, de la ordenación, una vez que terminó la misa, se hicieron públicos lo, los nombramientos para los próximos cursos y, y bueno, pues me ha destinado a la parroquia de, de San Bartolomé Apóstol de Nerva, a la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, de, de la Granada de Río Tinto, y a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, pero de la aldea de, de Las Delgadas, eh, que pertenece a Salamea la Real, pero está más cerca, eh, la aldea está más cerca de Nerva y se atiende desde Nerva. Así que aunque sea una parroquia de, de aldea, pero bueno, sigue conmigo la parroquia de los Dolores y me la llevo a mi nuevo destino, de alguna manera. ¿Has tenido de alguna manera algún tipo de contacto con estas tres parroquias? Pues mira, precisamente ayer... 
eh, las estuve visitando con todavía el párroco que está allí, con don Pablo, que él va destinado al horno. Y, y bueno, pues visité las tres parroquias, eh, la casa parroquial, ¿no? Él me informó un poco, pues, de, de la situación, de la realidad pastoral de los pueblos y demás, los lo propios de, de esta época de cambio, que los curas nos vamos poniendo en contacto y vamos visitando y vamos cuadrando pues las mudanzas, los cambios, la, los propios de los aleos de, de esto, podemos decir los bajes del oficio, ¿no? Sí, lo que son los pues, nuevos destinos. Claro, ¿no? así es. Eh, bueno, cambiamos de tercio, como diría yo. Eh, nos vamos a la primera, a esa primera misa que Juan José hizo aquí en su pueblo, ¿eh? que como yo bien decía, hombre, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de evento, ¿no? Eh, saliste de tu casa con tus padres, con una serie de, de mujeres con sus mantillas, a la llegada aquí al pórtico de la parroquia te recibió eh, su párroco actual, Gregorio. Eh, como yo digo, se hizo una función como con todos sus perejiles, como yo digo, ¿no? Eh, ¿Qué significó para ti ese día? Pues bueno, fue un día de, de mucha emoción. Eh, era pues eso, la primera vez que yo le a mi pueblo le, le ofrecía pues esas eh, primicias de mi ministerio, le, le podía traer al Señor por primera vez y fue un día pues de emoción, de, de agradecimiento también y, y de alegría porque veía ¿no? que me acompañaban pues diversos sacerdotes de nuestro pueblo, eh, don Gregorio por supuesto como párroco, eh, don Carlos Javier como antiguo párroco, otros sacerdotes amigos que también vinieron, familia, amigos, eh, personas de las parroquias y de las hermandades y demás, de los grupos y la verdad que fue un, un momento de, de satisfacción y de mucha alegría. Doy, doy fe de ello, puesto que estuvimos aquí grabándola, fue un momento emotivo, con muchos momentos de eh, emociones fuertes, eh, tus padres estaban allí delante, el señor alcalde estaba también allí eh, yo ya lo sé, eh, para todos aquellos que no lo sepan, eh, cuando se miraba al campanario de la parroquia, se veía en lo alto una banderola blanca colgada. Repito, yo ya sé lo que significa, pero ¿nos podría explicar para todo aquel que no lo sepa qué significado tiene esa bandera blanca? Sí, claro, pues hay mucha gente que lo pregunta y todavía lo siguen preguntando, puesto que, que sigue ahí. Eh, es significado en España tenemos, yo creo que si no somos el país que más, casi el que más que tenemos costumbres tradiciones relacionadas con la liturgia diversos privilegios concedidos por, por la Santa Sede y bueno, esto aunque no es un privilegio como tal pero sí es una costumbre que tenemos en España, que cuando un sacerdote eh, va a ser ordenado y va a celebrar su primera misa pues coloca en el campanario de su parroquia una bandera blanca y esa bandera pues permanece en el campanario bien hasta que se deshace por el paso del tiempo y los factores climatológicos o bien hasta que hay otro nuevo sacerdote que, que la cambie por la suya. Yo espero y pido al Señor que pase primero lo segundo, que sea un cambio de bandera y no que la bandera uh -huh. desaparezca, porque eso sería una gran alegría de que tendríamos otro sacerdote de, de nuestra parroquia y de nuestro pueblo. Pero es el significado ese que tiene la bandera blanca, anunciar que hay un, un sacerdote que ha sido ordenado recientemente. Y no se retiraría eh, hasta que mm, no se ordene otro sacerdote nuevo. ¿Pero tiene algo que ver con que sea de la misma localidad o no? Normalmente eh, el sacerdote lo pone el, en la torre de su pueblo. Aquí es verdad que tenemos tres parroquias y, y han salido en la localidad otro sacerdote antes que yo, pues eh, Pepe Zamora, que ahora está en Villa Blanca o Álvaro Gómez, que está de vicario parroquial en la Merced en Huelva, y, y ellos celebraron sus primeras misas en la parroquia del Gran Poder porque pertenecían allí, 
y, y digamos que aquí el anterior a mí pues fue José Sosa hace casi 30 años si no los ha hecho ya que también celebró aquí su, su primera misa entonces pues normalmente esa bandera lo pone uno en, si lo desea claro no es algo obligatorio uh -huh. en la torre de, de la iglesia como yo yo lo hice y espero que eso que no que la bandera se vaya volando o se estropee sino que que no se tarde mucho en que haya otro que otra que, ordenación otra ordenación y que cambien y pongan su bandera en ese 13 de julio en esa solemne función religiosa nos llamó la atención o por lo menos a mí ya que eh, con los años de experiencia de haber cubierto haber grabado al, más de alguna misa me llamó la atención que la humilía de tu primera misa en tu pueblo la diera a Carlos Javier. Eh, ¿Nos puedes explicar por qué motivo elegiste a Carlos Javier para que hiciese la humilía de tu primera misa en tu pueblo? Pues bueno, eso también es otra de esas costumbres eh, en la liturgia de que en la primera misa de un sacerdote pues sea otro sacerdote el que el que le predique primero porque al ser otro sacerdote los nervios propios que uno puede tener en su primera misa no le van a permitir a lo mejor hacer una homilía como el pueblo de Dios merece y luego también que la haga otro sacerdote pues también con más experiencia con más eh, tiempo en el ministerio pues también permite una homilía de más profundidad, de más calado, como en este caso fue la de don Carlos Javier. Y, y bueno, y lo elegí a él, pues porque un poco fue la primera, el primer sacerdote que, que me propuso la vocación, ¿no? Y cuando, como te decía antes, uno va viendo su, su vida en clave vocacional, pues uno descubre que el Señor también pues se sirvió de él para para llevarme a mí al, al sacerdocio y, y los años que yo estuve aquí pues de monaguillo con él y de sacristán también un poco y demás eh, para mí lo dije en mi primera misa fue un estímulo fue un, un ejemplo también de, de sacerdocio y de ministerio y, y era una de esas cosas que casi casi tenía clara desde el principio yo entraba al seminario y yo decía no sé si llegaré a cura o no pero si llego mi primera misa me la predica eh, Carlos Javier y, y ya vamos eso se lo decía yo a mi círculo más cercano a mis amigos y, y eso y a él pues se lo dije casi a principio de año como él tiene una agenda tan apretada y tan tal eh, apenas que yo supe la, la fecha de la ordenación en marzo eh, se lo dije y le digo y apunta bien en tu teléfono este día porque quiero que, que predique mi, mi primera misa y la verdad que él aceptó encantado y, y yo también para mí fue un placer y una alegría tenerlo aquí en, en esta que ha sido su parroquia y que tanta gente lo apreciamos y lo queremos y, y creo que para él también fue una alegría volver y, y poder predicar en este que fue su pueblo eh, a título así que es digamos coincidencia eh, quiero decirlo eh, carlos javier eh, forma parte de mi vida y te explico por qué el día 7 de octubre del año 2005 fue el sacerdote que ofició mi enlace matrimonial en la parroquia de la redondela recién llegado él antes de pasar de pasar por esta parroquia fue destinado durante un tiempo a la parroquia de Nuestra Señora de los Doce Apóstoles de la Redondela y fue una de las primeras bodas que ofició y una de ellas fue la mía con la que hoy día hace 19 años ya sigue siendo mi, mi compañera ¿no? eh, es una simple postilla que quería y le tengo bastante aprecio y sobre todo mucho respeto como sacerdote y como persona eh, volvemos a esa función del día 13 de julio eh, cuando ya terminó todo vimos que te levantaste cogiste un, una carpetita de color rojo y empezaste a dar las gracias ese momento mira te lo estoy 
Te lo estoy comentando y no te engaño, no se ve, pero se me ponen los pelos de punta. Fue difícil, ¿no? Fue sí. difícil, fue <risa> difícil eh, dar esa, esa gracia por el miedo de que no se te olvide nadie de los que han estado ahí apoyándote, tu familia, tus padres, eh, los compañeros. Pero voy a matizar, porque me llamó mucho la atención y porque te vi un momento difícil, quisiste agradecer de una manera muy especial a un compañero en el seminario, hasta donde puedas, sí. cuéntanos por qué. Bueno, porque al final eh, en la vida pues todos tenemos nuestra familia ¿no? de, de sangre y eso que, que el Señor nos la pone por delante, eh, algunos con más suerte, otros con menos. Yo en mi caso con mucha suerte porque gracias a Dios somos una familia muy unida, muy cohesionada, no hemos tenido nunca problemas eh, grandes ni, ni cosas que diga pues no, no están las familias peleadas, están las familias divididas, al revés. Eh, estamos juntos y unidos y eh, incluso familiares que vemos de más tiempo porque son de lejos, aquí a la primera misa vinieron tías mías de Sevilla, de Málaga, que también quiere ir cuando vaya a Nerva, en fin, que, que estamos muy unidos. Pero bueno, cuando uno también deja su casa y sale y está afuera, pues el Señor pone otra, otra familia por delante, otro... Y en el seminario... Verá, nosotros siempre se nos ha dicho, y, y es verdad, en el seminario somos una comunidad que va variando de número, pero siempre somos 12, 14, 16, y de, más o menos, ¿no? Nos mantenemos en esa cifra y es totalmente imposible que los 12 seamos todos amigos. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Sí, pero nos llama sino, la atención claro, ese somos, momento, ¿no? Hacia ese compañero. Claro, somos compañeros eh, de algún, algunos que todavía siguen en el seminario, ¿no? Pues son amigos con los que tú tienes cercanía y eso. Pero con, con don José Manuel Romero, que está de párroco en la Puebla de Guzmán, pues nosotros empezamos, eh, cuando yo empecé ahí a las convivencias vocacionales en el seminario, él ya estaba de hacía algún tiempo, un poco antes que yo, pero ahí empezamos a forjar una amistad eh, buena y sana en el Señor y, y esa amistad pues ha ido con el paso del tiempo eh, haciéndose grande, haciéndose fuerte. Entramos a la vez en el seminario, aunque él entró a segundo de bachillerato y yo a primero y hemos acabado el seminario prácticamente juntos. Eh, en su ordenación de diácono, que fue el 1 de julio del 23, yo le dije, mira, ahora para esta ordenación yo te voy a cantar las letanías de los santos. Yo sin saber y sin tener idea, digo, no vaya a ser que como a mí me quedan pocas asignaturas, se le ocurra al obispo adelantarme la ordenación y no te la pueda cantar para la de cura, porque como sabíamos que llevábamos un curso, pues de esos planes que uno hace, bueno, pues si nos ordenamos, yo te voy a cantar las letanías, ta, ta, eso es una cosa muy propia interna de, del seminario, ¿no? Y yo le dije, yo te la voy a cantar la de diácono por lo que pueda pasar. Y al final pasó, ¿no? Y él se ordenó de sacerdote y yo de diácono. Entonces, pues esa amistad en el seminario, el día a día, conviviendo con, sí. con él, con, una, con esa persona, eso, pues al final se crea una gran amistad. Y se una, crea un vínculo claro, bastante y, estrecho, ¿no? Y lo que yo dije, ¿no? Ya somos casi como hermanos. En, en el seminario también es, hacen convivencia nuestros padres. Uno, un, un día al año, el día de la Constitución, pues van los padres. Entonces, sus padres con los míos también tienen cierta amistad, cierta relación. Eh, cuando han sido vacaciones, a lo mejor han sido en Rosigana Fiesta, pues yo he ido, él ha venido aquí algunos años al Carmen. En fin, una relación al final de, de, de amistad y, y casi de hermano que cuando uno ve, porque también en los momentos difíciles, pues esos amigos así es lo que tú te apoyas y también hay momentos difíciles. Y cuando uno pues recuerda todo eso, pues se emociona y son momentos de... De, de emociones fuertes como se vio en, en la misa. 
Eh, bueno, pues cambiamos de registro. Eh, hace cuatro días, en, en el Facebook del Consejo de Hermandad de y Cofradía de Isla Cristina, reunido el Consejo de Hermandad de y Cofradía de la Cristina, y como es tradicional, en el día de Santa Ana y San Joaquín, acuerdan nombrar pregonero para la próxima Semana Santa 2025 a don Juan José Trabé González. Imagino que cuando te... O, o sea, primero, saber cómo te llega a ti esta mención. Pues normalmente el consejo se, se reúne y al que eligen lo llaman por teléfono y a mí... Eh, me llamaron, pero no me llama, eh, en este caso, Javi Castro, el presidente, sino que yo veo que me está llamando Manuel Ramos. Y yo lo primero que se me vino a la cabeza es, como estoy en la punta, en la iglesia de la Virgen del Mar, estamos cerca un poco ya de la fiesta y tal, digo, será para cualquier cosa, de los cultos, de alguna fecha, de alguna cosa, pero además días antes me había estado mandando, habíamos estado hablando por WhatsApp de los cultos, de tal. Y yo respondo el teléfono muy tranquilo, ¿qué pasa Manuel? ¿Qué? Y ya escucho, no soy Manuel, soy Javi, y estoy con hermanos libres reunido con el consejo, ya te imaginas para lo que es. Y ya yo no, digo, ya no tengo escapatoria y le digo, ¿y qué quiere? ¿Para qué me estás llamando? <ríe> Sabiéndolo, ¿no? Pero digo, ¿qué queréis? Digo, ¿para qué me estáis llamando? ¿Por qué te estáis acordando de mí, no? Y ya pues me, me lo comunicaron que habían decidido elegirme pregonero de Semana Santa y, y que si sí, aceptaba el nombramiento y, y lógicamente pues le dije que sí, que, que no podía decir que no, por lo menos a, a ese, ¿no? ¿no? No podía rechazarlo y que aceptaba el, el nombramiento. Por eso decimos que este, este 2024 para Juan José ha sido un año bastante especial. Imagino que todavía no te habrás planteado qué, qué, qué modelo, qué qué pregón es el que vas a realizar, ¿no? No lo, no lo habrás siquiera ni empezado, ¿no? No, la verdad es que no. Eh, yo nunca he hecho un pregón. Eh, yo soy de los que piensan que yo no sirvo pa, para este cometido, con lo cual me siento todavía más honrado por el consejo porque me hayan elegido. Pero bueno, mmm, sí lo que quiero intentar transmitir es un pregón que, que sea capaz de unir, pues, por un lado, la espiritualidad con la que se debe de vivir en la Semana Santa, pero por otro lado, sin olvidarnos del elemento material con el que contamos de la Semana Santa en nuestro pueblo y además con una Semana Santa que ya tenemos completa y con la vivencia que se puede tener eh, cuando vemos un paso procesionar, un misterio, un palio, eh, lo que se vive en, en eso, entonces unir un poco esos dos, esos dos factores y sobre todo intentar que también los curas tenemos esa, ese hándicap, digamos, ¿no? de que sea un pregón y no sea una humilía, ni sea, es decir, que tenga un formato de, de pregón. Y él, espero intentarlo y que el Señor me ayude a que me salga bien. <risa> sí, porque hay varias maneras, digamos, de hacer ese pregón. Hay personas que lo han hecho siguiendo el orden real de la pasión claro. de, de, de Dios. Hay otras personas que lo han hecho siguiendo el orden de los días de Semana Santa de la localidad. Tú todavía no te has planteado qué, qué orden vas a seguir, si el de la pasión de, de Dios o... ¿Todavía no sabes más o menos? No, la verdad que no, no me he parado todavía en eso a, a ver qué, qué orden seguir, si digamos el orden cronológico de, de los hechos o, o el orden, digamos que nosotros visualmente estamos acostumbrados... Le damos a la le Semana damos Santa. A la, a la Semana Santa, que, que aún así yo creo que efectuando un par de días tenemos un orden bastante parecido a, al orden cronológico, ¿no? Pero, bueno, igual que las propias procesiones no son una representación eh, como si fuera una reconstrucción arqueológica de lo que ocurrió, sino que al final es una catequesis y por eso van, pues, 
la Virgen procesiona bajo palio, procesiona enjollado, procesiona con bordado, eh, los Cristos llevan túnicas bordados, llevan potencia, porque al final forma parte de esa catequesis visual, pues bueno, ya supongo que cuando empiece a, a escribir, pues que el Espíritu Santo sea el que me guía a ver cómo sale, si es el orden cronológico o el orden de, de días que tenemos aquí en Isla Cristina. Eh, Sabes que es una responsabilidad, responsabilidad, perdón, bastante grande, el listón está bastante alto de los anteriores y pregoneros y pregoneras. Eh, para ir finalizando eh, con este momento que nos has concedido, eh, mmm, desearte lo mejor, tanto para Gracias. tu carrera espiritual eh, en la vida, para ese día tan especial que va a ser el pregón de la Semana Santa de tu pueblo, decirte y darte las gracias siempre por tu disponibilidad total hacia nuestro medio. Casi, casi hemos estado ahí desde que comenzaste. Siempre hemos tenido la disponibilidad tuya total, como ya decía. Y mostrarte nuestro máximo respeto, decirte que mmm, siempre hemos estado ahí. Vamos a seguir optando para lo que necesite. Y si querías apostillar algo más o lanzar un mensaje a los fieles de, de tu pueblo, pues estas cámaras son tuyas. Bueno, pues... En ese, vamos a empezar por lo último, ¿no? Que estábamos hablando del pregón. Yo espero que estar a la altura, como tú bien dices, el listón está alto. Hemos tenido grandes pregoneros y, y espero pues que sea un gran pregón y que sea un pregón que sobre todo pueda servir para, para prepararnos a la Semana Santa de 2025, pero que también pueda servir para para crecer en, en la fe de, de aquellos que, que, lo puedan, que lo puedan escuchar y, y al resto de, del pueblo, pues bueno, el, el tiempo que esté aquí hasta ya los dos días estos que quedan de, de julio y el mes de agosto, pues estoy en la parroquia del Gran Poder y del Mar, pues toda esa feligresía que ahora me toca atender y rezar también por ellos y por sus intenciones pues que me tienen a, a su disposición y a su y a lo que precisen y, y ya está y también agradeceros a, a ti a tu equipo pues vuestra también disponibilidad siempre eh, conmigo ya no solo conmigo sino con la parroquia y, y con todo lo que hemos ido desarrollando eh, en todos estos años que yo he estado aquí al final al servicio ¿no? de, de la parroquia y, y muy especialmente también pues agradecerte tu presencia en ese día de mi primera misa y, y, y que grabaras y que podamos tener ese recuerdo de ese día tan bonito pues vuestra labor al final es muy importante porque nos hace tener esos grandes recuerdos pues que perduren siempre, que no se queden solo en la memoria, sino que cuando queramos refrescar esa memoria, pues los tenemos ahí y ya hoy en día a un, a un clic, a un golpe de clic. Y muchas gracias. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, 
Pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Oremos, al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan un mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable para que impregnados de la suavidad de tu gracia nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo... Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Santiago y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tu hijo Juan José y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. 
reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, de la su esposo San José, de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio y Cipriano, Lorenzo, Crisólogo, Juan y Pedro, Cosme y Damián, y de todos los santos, por cuyos méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, toma y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ah. 